Bon après-midi ou bonsoir, tout dépendant où vous vous trouvez sur la planète. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, je te donne cinq conseils pour bien débuter une relation avec un homme qui te plaît. Parce que si ça fait un petit bout de temps que tu es seul et que tu cherches une relation épanouissante et durable, et que là, tu rencontres enfin un homme qui t'attire, qui te plaît, hein? la dernière chose que tu veux, c'est tout faire foirer. Et c'est bien normal. Donc, je vais te donner mes cinq meilleurs conseils pour que euh, cette relation-là puisse bien débuter euh, pour toi. Donc, premier conseil, c'est évite de t'emballer. Surtout, évite de t'emballer. T'emballer, c'est ton pire ennemi. Si tu t'emballes, tu vas te mettre à commettre un... Tu vas te... Oui, c'est ça. Tu vas te mettre à commettre un maximum d'erreurs. Et c'est pas ça que tu veux. Hein? Tu veux que ça fonctionne, que ça débouche sur une relation épanouissante, durable... Donc, euh, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi que tu ne veux pas lui faire peur non plus. Et parfois, ben, quand on s'emballe, on, on, on a tendance à, à vouloir aller trop vite. Et là, on fait peur à l'autre et parfois, on peut même se faire peur soi-même. Alors, surtout, ne t'emballe pas. Deuxième conseil, dans la lignée du premier, évite de croire dès le début ou de te dire « ça y est, c'est le bon, j'en suis certaine, c'est le bon ». Tu le sais pas. Tu espères que c'est le bon, puis sincèrement, je te le souhaite. Mais euh, <coughs> ce qui arrive quand tu es persuadé que c'est le bon, c'est que tu vois plus clair, tu risques de t'aveugler. Tu risques de partir dans tes scénarios. Donc, c'est important de garder la tête froide. Oui, je le sais que tu me trouves vraiment pas romantique. Hein? Dans mon approche des relations amoureuses, c'est pas que je ne suis pas romantique. C'est que je le sais que cette compétence-là, tu la maîtrises parfaitement. J'ai pas besoin de rien t'enseigner en matière de romantisme, tu l'as. Moi, mon rôle, c'est de te ramener un petit peu les pieds sur terre, en fait, de te donner des outils pour choisir l'homme qui est fait pour toi, puis que ça débouche vers une relation durable, parce que c'est ce que je souhaite pour toi. Alors, non, je ne suis pas une romantique finie, loin de là. Conseil numéro 3. Sors ta liste de critères. Bon, ça, tu m'as vu venir, hein? j'en parle tellement de la liste de critères, je pense que tu le sais. La liste de critères va t'aider à choisir plutôt qu'à être choisi. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu, tu vas te retrouver dans un mode où tu vas vouloir lui plaire. Tu vas être, tu vas être plus préoccupé par lui plaire que t'assurer que c'est la bonne personne pour toi. Puis que tu lui plaises, à la limite, là, c'est pas ce qui est pertinent à ce moment-ci. Parce que tu veux quelqu'un qui va être fait pour toi, qui va être bon pour toi. Alors, ton rôle, c'est d'évaluer si cette personne-là va t'apporter ce dont tu as besoin. Là, je te fais un autre parallèle vraiment pas romantique avec le monde du travail. Si tu avais à choisir... Euh, un collaborateur dans ton travail, par exemple, tu, tu comprendrais bien ce concept-là de choisir, de t'assurer que la personne que tu as en face de toi euh, est compétente, a ce qu'il faut pour le poste. Donc, tu serais dans une position de pouvoir. Tu ne serais pas en train de, de te demander « oui, mais est-ce que, est que je vais faire bonne impression? Est-ce qu'il va vouloir venir travailler pour moi? » Comprends-tu? Fait que c'est un peu la même chose dans ta relation euh, amoureuse. Positionne-toi comme ça, puis ça va te donner, en fait, ça va, ça va énormément apaiser ton stress et l'angoisse que tu peux vivre au début et te permettre de retrouver ton pouvoir. 
Ensuite, quand tu te retrouves avec lui, et ça c'est mon conseil numéro 4, sois dans le moment présent. Vis le, le, le moment à plein, apprends à le connaître, sois dans le plaisir, euh, sois toi-même aussi un maximum, puis mets, euh, je dirais, laisse ton hamster chez toi. Hein? <rire> Donc, c'est ça être dans le moment présent, hein? c'est de laisser son hamster à la maison, puis juste de profiter sans te poser de questions. Et ensuite, quand tu te retrouves seul chez toi, au lieu de te mettre à faire des scénarios, puis là, de t'imaginer, euh, je sais pas, moi, euh, en couple, puis dans le futur avec cette personne-là, sors ta liste de critères, lis ta liste de critères, fais des checks. Bref, ramène-toi sur terre, ramène tes pieds sur terre. C'est super important. Parce que ton but, là, d'abord et avant tout, c'est d'être avec la bonne personne pour toi, d'être avec un homme avec qui tu vas pouvoir bâtir une relation de couple durable, épanouissante. Alors, avance petit à petit, il n'y a rien qui presse. Connaître quelqu'un, ça demande du temps. Tomber vraiment en amour, euh, ou je devrais pas le dire comme ça, développer un, le véritable amour entre deux personnes, ça demande du temps. Donc, il n'y a pas d'urgence. Vas-y, petit à petit. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne dans mon programme « Trouver l'amour durable ». Et à travers toutes les étapes du programme, bien, je fais en sorte de t'amener là naturellement. Donc, au terme du programme, ce que je te dis là, bien, ça va aller de soi pour toi, ça va être naturel. Tu ne seras plus dans l'urgence d'être en relation vite, vite, vite. Donc, le programme va te permettre de faire le bon choix pour toi, pour vivre une relation épanouissante, durable, dans l'amour de toi, dans le respect de toi. Alors, euh, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, ben, je t'encourage, si ça te parle, le programme Trouver l'amour durable, inscris-toi. Euh, on est en pleine période d'inscription. D'ailleurs, si tu t'inscris avant euh, demain vendredi, tu as droit à un super bonus, 25 minutes en tête à tête avec moi pour un coaching express. Donc, ça vaut la peine de s'inscrire rapidement. Et si euh, tu as trouvé la vidéo d'aujourd'hui pertinente, ben, je t'invite à la partager. Là-dessus, ben, je te dis à une prochaine fois et en espérant te retrouver au sein du programme Trouver l'amour durable. À bientôt!